इससे कबल हम लोगों ने जितने भी सेशन किए हैं दे आर ऑल कॉल्ड सेगमेंटल फोनोलॉजी टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी अब सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली कॉल कि अब हम सेगमेंट टाइप नहीं करेंगे साउंड्स को और खास तौर पर एक लैंग्वेज के अंदर जो मतलब हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस कहाँ पे आता है अनस्ट्रेस कहाँ पे होता है फिजिकल के साथ इंटोनेशन दैट इज सुप्रा सेगमेंटल टेक्नोलॉजी को हम लोग एक तरह से सुप्रा सेगमेंट करते हैं दैट इज वॉट वी कॉल द म्यूजिक ऑफ द लैंग्वेज वी मस्ट नाउ दैट एवरी लैंग्वेज इज अ म्यूजिक और ये अगर म्यूजिक ऑफ द लैंग्वेज मौजूद नहीं है तो ये बिल्कुल टेलीग्राफिक लैंग्वेज होगी गोल्डन होगी एंड वी नाउ के कम्युनिकेशन हम लोग इस हवाले से बात करते हैं कि सबसे पहले और ये पास जो है ये नेचुरल है और ये दुनिया की तमाम जबानों के अंदर मौजूद है सपोज इट इज इधर जो है वो सेगमेंटल फोनीम जो है ना कि ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेगमेंटल फोनीम जो है ना कि एक सेगमेंटल फोनीम को जब हम दूसरे तरफ बोल करते हैं तो उसको हम लोग जो है वो जंक्शन कहते हैं इट इज इधर क्लोज और ओपन एंड इधर ओपन इंटरनल आर टर्मिनल सम लिंग्विस हैव आइडेंटिफाइड फोर सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन तो जब आप एक सेगमेंटल फोनीम से दूसरे फोनीम की तरफ आप आगे बढ़ते हो तो देन यू फाइंड देयर इज यू कैन से अ जंक्शन one is internal or open and three are terminal there may be illustrating the following examples uh jaise hum log kehte hain a name a name aur phir a name a name to ab ye dono hamare samne ke hum log jab bolte hain ke what uh, he has a name so he has a name uh, he has a name so ab ye hum a name ab ye is tarah se bhi jis tarah se 60 cups 6 कप्स और सिक्सटी कप्स अब ये जंक्चर असल में ये जंक्चर जो है वो बता रहा है कि सिक्स टी कप्स हैं या सिक्सटी कप्स हैं फिर इसी तरह से डेट स्टाफ डेट स्टाफ अब डेट और स्टाफ वो कपड़ा वो मटेरियल डेट स्टाफ लेकिन डेस टफ डेस टफ तो अब डेस टफ वो मुश्किल था तो अब हम लोग द वेटर कट इट द वेटर कट इट द वेटर का पास आया द वेटर कट इट और द वे टू कट इट अब वेटर अब रॉन्ग जो है वो बोली नहीं जाती अमेरिकन में बोली जाती है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया द वेटर द वेटर कट इट द वेटर कट इट और फिर इसे द वे टू कट इट अब अगर सिर्फ ये पास है द वे टू और या वे टू द वे टू तो अब ये बिल्कुल इंटायरली मीनिंग सिर्फ पास चेंज करने से मीनिंग चेंज होता है तो इस क्वालिटी को हम लोग सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी के साथ जंक्चर के साथ एसोसिएट करते हैं हाउ स्ट्रेंथ हाउ स्ट्रेंथ कितना थका देने वाला कितना लेबोरियस है हाउ स्ट्रेंथ और हाउ स्ट्रेंड कितना मतलब जो वो ट्रेंड है तो दोनों में हमें मतलब जो है वो फर्क नजर आ रहा है कि सिर्फ हाउस ट्रेंड तो या हाउस ट्रेंड ये ये हाउस और फिर ट्रेन या हाउस हाउस ट्रेन कितना ट्रेन है तो इस तरह से हम लोग जो है उन चीजों को देखते हैं तो ये हमारे सामने प्लस जंक्शन की मिसाल है उसके बाद सिंगल बार जंक्शन 
his friend mohan is in chair his friend his friend hum single bar mein ja rahe hain mohan is in chair single bar mein 1 2 3 four to ab aap ye dekh rahe ho ye double bar har ek ka pause ek jaisa hai to isi tarah se double cross change hai 1 2 3 तो ये चार टाइप्स हैं तो जिसमें मतलब डबल बार और ऊपर से क्रॉस जो है वो जनचर के तौर पर चला है रॉबर्ट डी लेन से इन इस बुक लिंग्विस्टिक्स एंड रीजन कंट्रास्ट द लास्ट थ्री ऑफ दीज जंक्चर्स एस फॉलोस कि वो इन जंक्चर को जो है वो फॉलो करता है सिंगल बार जंक्चर वेयर स्पीच इज टर्मिनेटेड अब्रप्टली एंड रिमेंस ऑन लेवल पिच कि जहां पर स्पीच जो है वो अप्रप्टली टर्मिनेट हो जाती है एंड रिमेन्स ऑन अ लेवल पिच और एक लेवल पिच के साथ कि समटाइम्स बट क्वाइट रियली एसोसिएटेड विद पंक्चुएशन कि बहुत कम तरीके से मतलब जो वो पंक्चुएशन के साथ एसोसिएट होता है इन डबल बार जंक्चर अ राइजिंग टर्मिनल जंक्चर एक राइजिंग टर्मिनल जंक्चर द वॉइस इज लेस शार्पली कट ऑफ द वॉइस जो है वो इतनी ज्यादा मतलब जो है वो कट ऑफ नहीं होती and there is a rise in pitch before the pause ke matlab kya hota hai ke double bar juncture ke andar pitch before the pause ke rise hota hai a pause se pehle the rise this rise is part of the juncture which is therefore something more than just a pause the double cross juncture as falling terminal juncture is associated with drop in pitch and falling off or trailing away Uh, the nice thing to silence ठीक क्या होता है कि drop in pitch one two three to pass or fall कर रहे हैं this can be discerned at the end of the most of the statement references in American English and is typically associated in a written English and some form of and uh, you can say punctuation some example of juncture मतलब uh, 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 जो है वो हम देख सकते हैं उर्दू में भी है जो हिंदी में भी रोको मत जाने दो रोको मत मतलब आप जो है सेम इसको जाने दो रोको मत जाने दो फिर पर आ गया फिर उस तरह त्राना आई फिर त्राना आई त्राना आई फिर मार्केट और मार्केट फिर टैक्सन तो टैक्सन टैक्सन तो टैक्सन अब ये कुछ मिसालें जो हैं हमारे पास तो स्ट्रेस अगेन सुपर सेगमेंटल फीचर stress our accent is an important feature of english stress is generally defined as the degree of prominence a syllable has matlab aap ek ke upar stress ke pe aur dusre ko unstressed rakhte ho if a word has more than one syllable syllable one of the syllable stands out from the rest ek jo hai wo baaki se better position pe hota hai for example in the word table table तो द फर्स्ट सिलेबल छे इज मोर प्रोमिनेंट टेबल टेबल अब इसको अगर हम लोग देखें भी तो हम इस मिसाल को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप जरा देखिएगा इट्स टेबल तो अब ये जो ऊपर एक छोटी सी बार आपको नजर आ रही है ये टेबल के ऊपर टेबल तो ये बार जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट स्ट्रेस ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेस को ये जो एक छोटा सा मतलब आपको ये उस स्ट्रेस के इजहार का जरिया तो दैट इज वॉट वी कॉल द स्ट्रेस Stress is फिर उसके बाद एक वर्ड हैज मोर देन वन सिलेबल वन ऑफ द सिलेबल स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड थाइबल द फर्स्ट सिलेबल थ्री इज मोर प्रोमिनेंट तो ये जो है वो हमारे पास ज्यादा प्रोमिनेंट होता है Then the second syllable verb. Similarly, the word committee. अब इसी को हम लोग फिर से इधर देखने की कोशिश करते हैं एक से ज्यादा है एक 
एक्स कमेटी और अब आप देख रहे हो म के ऊपर स्ट्रेस आया कमिटी इस सिलेबल के ऊपर जो सेकंड है उसके ऊपर स्ट्रेस आया इस कमेटी तो मिटी जो है वो ज्यादा जो है वो साउंड है एस कंपेयर टू हम लोग जो है वो उसको क के ऊपर जो है वो द सेकंड सिलेबल म इज मोर प्रोमिनेंट देन द मदर तो वो दूसरों से मतलब जो है वो हमें ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है टेकिंग अनदर एग्जांपल इन द वर्ल्ड ऑफ द क्लैंड तो मैंड म जो है वो ज्यादा मतलब जो है आप अगर तो साउंड देखिएगा कैसे चेंज हो जाएगी रेकमेंड 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 तो अब साउंड में उस तरह से चाम नहीं रहा रेकमेंड ये ज्यादा हमें मतलब जो है वो अंडरस्टैंड हम उसको ज्यादा टेंजेबल समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू डू कि अगर हम लोग र के ऊपर जॉब कर सकते हैं तो थर्ड सिलेबल मैंड इज मोर प्रोमिनेंट दैन दिलेबल विच इज मोर प्रोमिनेंट दैन द Others is said to receive the accent, or Sara accent, Hamara Usi ke upar jo wo fall karta hai. The rel relative prominence of syllable is generally due to stress. Ah, or jo ah 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 ek baat hai ki syllable ki jo prominence hai, wo stress ke upar hai. That is greater the force, wahan pe zada power lagti hai. But very often stress, pitch, change work together to make a syllable more prominent. Ki wo ek syllable ke zada prominent karte hai. Every good. डिक्शनरी इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ वर्ड एक्शन कि वो वर्ड एक्शन की दिशा को लोकेट करते हैं इट्स नेसेसरी टू रेफर टू द डिक्शनरी टू फाइंड आउट द एक्सेंशुअल पैटर्न कि वो एक्सेंशुअल पैटर्न को जो है वो फाइंड आउट करें मोस्ट इंडियन स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश आर पुट स्ट्रेस ऑन रॉन्ग सिलेबल कि वो रॉन्ग सिलेबल के ऊपर मतलब जो है वो स्ट्रेस देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे का पूरा मीनिंग बदल जाता है हम लोगों ने कई मरतबा इस तरह की मिसालें देखी हैं कि जहां स्ट्रेस नहीं देना चाहिए वहां पर स्ट्रेस दिया जाता है जहां स्ट्रेस देना चाहिए वहां पर नहीं दिया जाता कंसिक्वेंटली देयर ट्रांसलेशन बिकम्स वेरी मच अन इंटेलिजिबल कि वो मतलब ऐसे अल्फाज के ऊपर या ऐसे सिलेबस के ऊपर स्ट्रेस देते हैं टू नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश जिससे पूरा मीनिंग और पूरी जो कम्युनिकेशन है दैट सीम्स ऑड टू अस और ये स्ट्रेस है जो कि बकायदा तौर पर उस कम्युनिकेशन को एक पैटर्न वहन करता है जिससे इंटेलिजिबल पैटर्न जो है वो सामने आता है द सिलेबल ऑन विच देर इज अ पिच चेंज इज सेट हैव द प्राइमरी और टॉनिक एक्सेंट जिसके जरिए हमारी पिच बदल दी है अनदर प्रोमिनेंट सिलेबल इज सेट टू हैव सेकेंडरी एक्सेंट सम लैंग्वेज इज आइडेंटिफाइड थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रेस अदर फोर दिस हैपेंस विद अमेरिकन लैंग्वेज वाइल एंड लार्ज व्हेन फोर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस आर आइडेंटिफाइड दे आर यूजुअली क्लासिफाइड एज फॉलोस प्राइमरी स्ट्रेस इंडिकेटेड बाय हाफ स्ट्रेट बार इसके लिए जहां पर स्कैंडरी स्ट्रेस इंडिकेटेड बाय ये जो आपको एक वेज सिंबल की तरह है उसकी तरह टर्शरी स्ट्रेस इंडिकेटेड बाय ये स्मॉलर बार के लिए और वीक स्ट्रेस द सिंबल ये एक बार सिंबल है इज एक्सेप्टेड बट ऑफन इट इज एडिटेड इंटायरली टू इंडिकेट वीक स्ट्रेस ये थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रेस आप जो है वो देखे जाए तो प्राइमरी स्ट्रेस जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एज यूजल जो मैंने आपको परचेज किया है फिर मेड स्ट्रेस जो इस वेज के जरिए और वीक स्ट्रेस जो इस तरह से हमें जो नजर आता है तो ये तीन द सिंबल में भी ओमेटेड इसको खत्म भी कर सकते हैं मोस्ट ब्रिटिश लैंग्वेज एंड फोनेटिशन का स्पीक अप टू वर्ड एक्सेंट प्राइमरी एक्सेंट एंड सेकेंडरी एक्सेंट प्राइमरी एक्सेंट इज मार्क विद द वर्टिकल बार ये वर्टिकल बार है एंड इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल टू व्हिच इट रेफर्स सेकेंडरी एक्सेंट विद अ बार बिलो इन फ्रंट ऑफ द सिलेबल फॉर एग्जांपल इन फॉलोइंग दिस सिलेबल वर्ड्स द फर्स्ट सिलेबल receives the primary action jaisa ki hame nazar aata hai that is what we call its table so isi tarah se doctor writer mother uh, apple dentist author to ye aap hame jo sari misale hain ye first syllable hai aur primary action ki misale ab agar uh, primary action is in the second syllable about About a lot, cannot allow, stay, stay, garage, or try syllable. Me, how many you know? Me, educate, educate, rectify, understand. Now, now, how many people say understand? Understand. So, this means absolutely decompose, decompose. So, how many decompose? तो ये मतलब नहीं दे दे कम पावर तो ये नहीं साउंड जचेगी आप अगर कर दें आ, आ, मतलब सपोज वैसे तो ये कैलकुलेट कैल शुरू में तो आप कर दें कैल कोलेट तो ये नहीं समझ आएगी 
आपको पहले पर देना पड़ेगा रिकग्नाइज रिकग्नाइज डी कंपोज डी कंपोज तो इस तरह से हम लोग इसको इंगेज कर सकते हैं फिर इसी तरह के साथ हम लोग एक और मतलब जो देखते हैं पैटर्न ऑफ इंग्लिश इज फिक्स दैट्स द प्राइमरी एक्सेंट इज ऑलवेज एन पर्टिकुलर यू कैन से सिलेबल फॉर अ गिवन वर्ड दैट इज व्हाई इट इज शोन इन एवरी डिक्शनरी तो यह डिक्शनरी के बारे में पूछा वर्ड्स विद द सेम स्टेम डू नॉट कीप द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द सेम सिलेबल स्ट्रेस शिफ्ट इज क्वाइट नॉर्मल टू डेरिवेटिव्स अब हम उसको कह सकते हैं लाइक एकेडमी तो फिर हम एकेडमिक 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 फिर एकेडमिशियन अब आप देखें कि तीनों में स्ट्रेस चेंज हो रहा है फोटोग्राफ शुरू में और फोटोग्राफ पर फोटो फोटोग्राफ पर फोटोग्राफ पर फोटो तो ट के ऊपर है फोटो फोटोग्राफ पे फोटोग्राफ पे फोटोग्राफ पे तो ग के ऊपर इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिस्टिक तो ल के ऊपर जो है वो हमें ज्यादा मतलब जो भी नजर आ रहा है जो है वो हम लोग देखते हैं कि कहां पर और इन के ऊपर भी जो है वो हमें नजर आ रहा है फिर इंफीरियर इंफ्रॉरिटी इंफ्रॉरिटी तो फिर इसी तरह से पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिशियन तो ये हम लोग मतलब जो वो इस तरह से अल्फाज को स्ट्रेस और अनस्ट्रेस में शो करते हैं द रीजन फॉर कंप्लेक्सिटी वर्ड एक्सेंट इन इंग्लिश लाइन हिस्ट्री द इंग्लिश लैंग्वेज इज ड्रॉन फ्रॉम टू मेन सोर्स जर्मन एंड रोमांस इन द फर्स्ट वर्ड्स नॉर्मली हैड एक्सेंट एट द बिगिनिंग कि शुरू में एक्सेंट होता है इन द सेकेंडरी एंड द सेकेंड ऑन द कॉन्ट्री द लास्ट सिलेबल आखिरी पर होता है ये शुरू में ये लास्ट में इज यूजली द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इट इज द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल दैट हैज प्रोड्यूस द एक्सेंचुअल पैटर्न ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इसी के ऊपर हमारी सारी मॉडर्न इंग्लिश जो है वो स्टैंड कर रही है एक्सेंट इन कंपाउंड वर्ड्स By compound words we mean words which are made up of two words. So two words. So, ये मैंने आपको morphology के अंदर भी इनका हवाला दिया हुआ है. Normally the two words are written as one word with R without a hyphen. Most compound words have the primary accent on the first element. For example, apple tree, apple tree, daybreak, goldsmith, anything, earthquake, pick pocket, book binding, flute player. School master, backbone, hair brush, tea party, church yard, church yard, the night, and a storm, or who be gone? Who be gone? Who be gone? So there are few compound words which have the accent on the second element. The dusre ke upar jata hai. When our, however, the self, ourself, themselves. तो इनका सेकंड के ऊपर जो है वो हमें नजर आता है समटाइम बोथ एलिमेंट्स आर यू कैन से जो है वो एक्सेंटेड बट द टॉनिक एक्सेंट इज प्लेस्ड ऑन द सेकंड एलिमेंट इन द फॉलोइंग एग्जांपल द टॉनिक एक्सेंट इज शोन बाय एन ओब्लीक बार के जो है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंड द प्री टॉनिक एक्सेंट बाय वर्टिकल बार तो हम लोग इस आफ्टर नॉन जो है आफ्टर नॉन रेड हॉट गुड लुकिंग old fashion long lived bad tempered absent minded second hand middle aged so in the connection speech one of the two accents is dropped to suit the rhythm of the sentences a uh, uh, waste paper basket so uh, further matlab jo hai wo hum isko isi tarah ke sath jo hai wo engage jo hai wo kiya ja sakta hai अब इसमें हम लोग जो है वो स्ट्रेस चेंज अकॉर्डिंग टू फंक्शन जैसे फंक्शन बदलेगा स्ट्रेस जो है बदल जाएगा देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स आर अप टू सिलेबल इन व्हिच द एक्सेंशियल पैटर्न डिपेंड्स ऑन whether the word is used as a noun adjective or verb the accent on the first syllable in the word is a noun or adjective and the second it is verb is conduct noun ya adjective aaje to shuru mein hoga verb aaje conducted to second par aa gaya contract noun pe hai to contracted to second pe chala gaya डाइजेस्ट तो और दूसरे में डाइजेस्टेड फिर इसी तरह से इम्पोर्ट इम्पोर्टेड तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल मतलब जो है वो पैटर्न चेंज होके रह जाता है तो इस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो हमारी स्ट्रेस हैं कौन सी अनस्ट्रेस हैं और उसको किस तरह से हम लोग जो है वो पैटर्नाइज कर सकते हैं 